Un saluto a tutti i telespettatori di Telenicosia, cominciamo con la carrellata delle notizie provinciali del fine settimana. Nicosia, buone notizie dall'ospedale Basilotta, verrà presto riattivata la rianimazione ed arriverà anche il reparto di nefrologia. Martedì 5 novembre l'amministrazione comunale insieme ai primari dell'ospedale Basilotta incontreranno l'assessore regionale Lucia Borsellino. Rega al buto, il sindaco Francesco Bivone incontra i commercianti per il lancio del centro storico e la riduzione dei parcheggi a favore dei pedoni. Enna sarà presentata un'istanza di resale per gli ex consiglieri della provincia accusati di truffa ai danni dell'ente e quanto dichiara l'avvocato Mauro Di Natale, difensore dei due indagati. Piazza Armerina, un bambino di 6 anni è stato aggredito da un cane randaggio mentre passeggiava con il nonno in piazza generale Cascino lungo i vialetti. Per fortuna nessuna conseguenza fisica per il piccolo, solo tanta paura. Il cane è stato accalappiato e trasferito in un canile privato. Pietra Garzia, la guardia forestale, ha ritrovato una postazione Bancomat. Sarebbe quella rubata nella notte tra l'11 e il 12 ottobre alla banca di credito cooperativo San Michele. Nicosia discussa in consiglio comunale la questione dei collegamenti tra la frazione di Villa d'Oro e Nicosia il numero di corse da parte dell'azienda che gestisce i mezzi di trasporto è ritenuta dagli abitanti della frazione insufficiente. L'assessore interverrà presso la ditta per far aumentare le corse a quattro mensili, una a settimana nel pomeriggio. E con questo abbiamo concluso, vi do appuntamento alle prossime notizie del TG locale curate dalla redazione di Telenicosia. Per eventuali approfondimenti vi rimando al sito www.telenicosia.it. Per le vostre segnalazioni vi lascio l'email redazione chiocciolatelenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.